വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധിക സീറ്റ് വേണമെന്ന ഘടക കക്ഷികളുടെ ആവശ്യത്തിൽ സമവായ ശ്രമവുമായി കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പാണക്കാട്ടെത്തി ഹൈദരലി ശിഹാബ്ദങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തി മൂന്ന് സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് ലീഗ് ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം പാണക്കാട് ചേർന്നു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം ചേരുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായാണ് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാടെത്തി ഹൈദരലി തങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന കടുംപിടുത്തത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സന്ദർശനം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാമെന്നായിരുന്നു ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ നിലപാട് ജനമഹായാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ തേടിയാണ് പാണക്കാട്ടെത്തിയതെന്നായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മുസ്ലിം ലീഗ് ഞങ്ങളുടെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അൻപത് വർഷക്കാലത്തെ ബന്ധമാണുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ ബന്ധം ഇന്നുവരെ ഒലിയാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ആ ബന്ധം ഉരഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല ഒലിയേയില്ല അത് സുദൃഢമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ലീഗ് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ ലീഗിന്റെ കമ്മിറ്റികൾ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യു ഡി എഫിന് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഉള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുന്നതോ ഐക്യ ജനാധിപത്യ കക്ഷിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സംശയം വേണ്ട മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോവേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ലീഗ് യോഗം അവസാനിച്ചത് പത്തിന് ചേരുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് കെ പി എ മജീദ് പ്രതികരിച്ചു യു ഡി എഫ് സ്മൂത്തായി പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പത്താം തീയതി കറ്റ ഉപകാശി കക്ഷിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാം മൂന്നാം സീറ്റുകളല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എം പി മാരായ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എം കെ മുനീർ കെ പി എ മജീദ് തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും കെ പി എ മജീദും ഒഴികെയുള്ളവരെല്ലാം മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മലപ്പുറം മൂന്നാം സീറ്റ് എന്ന ലീഗ് ആവശ്യത്തെ തള്ളി കെ മുരളീധരൻ സീറ്റ് ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ലീഗിന് നേരത്തെയും അധിക സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം വേറെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയാണ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കക്ഷിയാവേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു സീറ്റ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഒന്നാമത്തെ കക്ഷിയായിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുള്ളൂ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഏറ്റവും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ പരസ്പര ചർച്ചയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കും രാജ്യത്ത് മതനിരപേക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവർ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാവണം ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇടപെടുമെന്നും എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്നും കാന്തപുരം കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ഇവിടെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടപെടാവുന്നതാണല്ല രാഷ്ട്രീയമുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല അവർക്ക് അവരെ പാർട്ടി വന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇല്ല പോലീസിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി അറുപത്തിമൂന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും പതിനൊന്ന് എ എസ് പിമാർക്കും സ്ഥലമാറ്റം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തോടെ പുനർനിയമനം അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട പതിനൊന്ന് ഡിവൈഎസ്പിമാരെ സി ഐ മാരാക്കി തരം താഴ്ത്തി പുനർനിയമിച്ചു ശാസ്ത്രബോധത്തെ യുക്തിരഹിതമാക്കാൻ രാജ്യത്ത് ശ്രമം നടക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി
ഓജാ ബോർഡ് ഫെങ്ഷൂയി ഇങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പറന്നു പിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട് പുലർത്തി പോന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും എവിടെയോ വെച്ച് കൈമോശം വന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രാവബോധമുള്ള തലമുറ ഏതൊരു നാടിൻ്റെയും സമ്പത്താണ് അവർക്ക് മാത്രമേ നാടിനെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനാവൂ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി മാസത്തിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ വകുപ്പുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് പോയത് പ്രധാനമായിട്ടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴ്ത്തട്ടി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മറ്റ് വകുപ്പുകളും ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിലും ചില പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾക്ക് ആവശ്യകതകൾക്കും വേണ്ടി മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ മീറ്റിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഈ ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിൽ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മാർഗരേഖയുണ്ട് പ്രവർത്തന രൂപരേഖയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകുകയും പരിശീലനം നൽകുകയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി ഇരുത്തുകയുമാണ് ചെയ്തത് കീഴ്ത്തലത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് എല്ലാ വാർഡുകളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള ക്യാമ്പയിനാണ് നടന്നത് പ്രതിദിനം പ്രതിരോധം എന്നതായിരുന്നു ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം വാർഡ് തല ശുചിത്വ സംരക്ഷണ സമിതിയുണ്ട് അതിനെ ചിലയിടത്തെല്ലാം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലയിടത്ത് ആ സമിതി നിർജ്ജീവമായിരുന്നു ആ സമിതിയെ വീണ്ടും പുനരാവിഷ്കരിച്ച് അതിനെ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി ശുചിത്വ സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാർഡിനകത്ത് ഇരുപത് വീടുകൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആരോഗ്യസേന രൂപീകരിക്കുകയും അതിൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആരോഗ്യസേനയിൽ താല്പര്യമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആശാവർക്കർമാരടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരെയും അംഗൻവാടി വർക്കർമാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിക്കുകയും ആരോഗ്യസേന വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടെ ജലസംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ കൊതുക് വളരാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പകർച്ചവ്യാധി തടയുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ ആ ക്യാമ്പയിൻ താഴെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാർഗരേഖ അനുസരിച്ച് നടന്ന പരിപാടി നടന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇത്തവണ പകർച്ചവ്യാധി നന്നായിട്ട് കുറക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് നമ്മളിവിടുന്ന് തീരുമാനിച്ച അത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി കാണുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ കൂടിയ ഒരു ഗുണഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരുക്കങ്ങളുടെ കൂടി ഗുണഫലമായിട്ടാണ് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ രംഗത്ത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പനിയുടെ അളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശതമാനം കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ കണക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധി മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാതായിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിലും നമുക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി പനിയായാലും എലിപ്പനിയായാലും അതുപോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം തന്നെ കോളറ അടക്കം നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യാപനം കുറക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു നേട്ടമാണ് അതിനി തുടരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ മൂന്ന് ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട സമയത്ത് അതിനെയും നമുക്ക് ഈ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ബഹുജന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബഹുജനങ്ങളാകെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്ന് ഓക്കിയാണ് ഓക്കി ദുരന്തമുണ്ടായ
അവരെ മാനസികമായിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി ധൈര്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ പകർച്ചവ്യാധി കേരളത്തെ പിടികൂടിയ സമയത്ത് അതിനെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ നേരിടാൻ സാധിച്ചു അതിനെയും ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ചെറിയ ഇടത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും മരണസംഖ്യ കുറക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും വലിയ നേട്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് എല്ലാവരും അറിയുന്നതാണ് ഫ്ലഡിന് ശേഷം വെള്ളം ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്നത് പകർച്ച വ്യാധികളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ സ്വർണ്ണ വകുപ്പിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി ഫ്ലഡിന് ശേഷമുള്ള പകർച്ചവ്യാധിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അത് വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കയറി കുടിവെള്ളം എല്ലാം തന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയ സമയത്ത് ജലശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ കിണറുകളും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക ഈ പ്രവർത്തനം ചിട്ടയായിട്ട് നടത്തി അതിന് ടൺ കണക്കിന് ക്ലോറിൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ക്ലോറിൻ ഗുളിക ഇതെല്ലാം ശേഖരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പക്ഷെ ഈ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സമാഹരിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അത് പുനഃപരിശോധിച്ച് ക്ലോറിനേഷൻ ഇത്രയും ഒരു വലിയ അളവിൽ ഒരു ക്ലോറിനേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം അതുവഴി ജലജന്യമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്പനിക്കെതിരായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ക്യാമ്പയിനും പമ്പിച്ച് വിജയമായിരുന്നു ആവശ്യമായ അത്ര ടാബ്ലറ്റ് എത്തിക്കുകയും അത് വിതരണം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് ഈ ചെടിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നവർ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യാൻ നടത്തിയ വളരെ ചുറ്റിയോടുള്ള പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഇതിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എത്രയോ നാൾ ഊണ് ഉറപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറങ്ങാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നേട്ടം അടുത്ത പോലെ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരണം എന്നില്ല ഈ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ വീണ്ടും ഈ പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ച് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എ ഇയർ നടത്തുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ തന്നെ കീഴ്തരം വരെ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നാലാം തീയതി ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ഈ വർഷത്തെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വിവിധ വകുപ്പുകളുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ വാർഡ് തലത്തിലടക്കം വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയോജനം ആലോചനായോഗങ്ങൾ വാർഡ് തലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ശുചിത്വ പോഷണ സമിതികളുടെ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ശാക്തീകരണം പിന്നെ പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭകൾ ആരോഗ്യ സേന രൂപീകരണം സേന ഇല്ലാത്തടത്ത് രൂപീകരിക്കുക ഉള്ളിടത്ത് സേനയെ വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറക്കുക പിന്നെ ശുചിത്വ മാപ്പിങ് നടക്കുക വാർഡ് തലത്തിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും കർമ്മ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സ്കോഡ് പ്രവർത്തനവും രോഗപ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുക അതെല്ലാം ആവശ്യമായ മോഡ്യൂളുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് പുതിയ ആരോഗ്യ നിയമാനുസരിച്ചുള്ള പരിശോധനകളും മാലിന്യ സംസ്കരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൊതുകുജന്യ ജലജന്യ ജന്തുജന്യ രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വളരെ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് തദ്ദേശ സ്വമരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തദ്ദേശ സ്വമരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൈമാറുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം കൈമാറുന്നുണ്ട് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചിലവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ആർദ്ര മിഷനിലൂടെ
അതുകൊണ്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അത് ഊർജ്ജസ്വലമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കുക കുളങ്ങൾ നവീകരിക്കുക കിണറുകൾ റീചാർജ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം പൂർവാധികം ശക്തമായി നടന്നാൽ ഈ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിനും പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണത്തിനും അത് മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാണാനുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നും വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും ഒക്കെ സിക്ക വൈറസ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വളരെ അലർട്ട് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കർണാടകയിൽ കുരങ്ങ് പനി കണ്ടു ആ സമയത്ത് വയനാട്ടിൽ വലിയ ജാഗ്രതയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജാഗ്രതയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട് മീഡിയയുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ദൈനംദിനം ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കാകെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാലാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ജനങ്ങളെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജനം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവണം മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ് പ്രതിദിന പ്രതിരോധം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെക്കാൾ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണനിരക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം സംബന്ധിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ കമ്മീഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ ഡി എച്ച് എസ് അഡീഷൻ ഡി എച്ച് എസ് പിന്നെ മീനാക്ഷി ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരും കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഗുണഫലവും നമുക്ക് നടത്താനിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ്റെ വ്യാപ്തിയിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാവും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ നടപടികളെ പറ്റിയും ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇനി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെ പറ്റിയും മന്ത്രി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പദ്ധതി പൂർണ്ണ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികമായ ചർച്ചകളും യോഗത്തിൽ നടക്കും സംസ്ഥാന ബജറ്റ് സ്വാഗതാർഹമെന്ന് സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ ചെറുകിട വ്യവസായത്തെ നല്ല നിലയിൽ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇവ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടാവണമെന്ന് കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും ഹാപ്പി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി എം ഡിയുമായ എം ഖാലിദ് കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വൻ വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കേരള സംസ്ഥാന ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് കോടി മുതൽ മുടക്കുള്ള പതിനാറായിരം എം എസ് എം ഇ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത്തയ്യായിരം തൊഴിൽ മേഖല അമ്പത്തയ്യായിരം തൊഴിലാളി തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലക്ക് വളർച്ചയുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായത്തിന് പ്രത്യേകമായി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുള്ള പാർക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ പണം വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുമെന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ട് പതി പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നൽകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 
Indian Vastra Vipanile Mundira Branda and North Republic Pudi or Brand to Kerala Vipani Kapaj Pradano. Fretini and the brand will company a premium product Iana Pudya Branda, Vibani Kapaj Pratunda. And the Rashtra Nilavaramala Italian Gisa and Fabric Fretini de Brandilum Ubio Chirikinunda. North Republic in the Bastler I and then Tovino Thomasana Fretini de Brand Bastler. Where it a carcha and homeriki, Hindus Shishika Raikutil, the Nadaka of the Ranam, Kolko Nadano. Maniver Natuvel and the Nadaka Shelpum, Poraka Shanti Sathanam School for Differently Abilis Le Vidyartiklana, Arangletisha Budiver Maya will live in the Rudan Magani Gundula, Uru Professor Day, Jiva the Atrayana, Maniver Natuvel, Parayunade, Otisum Badi Jagati, Samohon Noki Karnadum, Elam Adjivij, Iverangane, Sondra Jivikunenum, Nadagam, or Mapurthuno. Kodi Kodu, Porakad, Shantivanam School for Differently Able Delay, Nalpati Vidyarthi Grana, Believable Adjivichi, Arangilati, Utikale Kudadi, Adiaburum, Jivanakarum, Idil Vashamitu. Muno Masaninda, Parishina Trudulane, Manivarna Tul, Arangila Tiedu, Principal S. Maya. Mitter and Kutigalka, Verum Dancer, Matra Alla Chian Sadikia, Timing our Kunda, Lip Movement our Kunda, our role I, Givich Abinik and our Sadikim, our Mokata, Espression, Mavigaro, Maritikund Chian Sadikim and Noladana in Adagatin, Kutigal Abinichi and Namakan Slak and Sadisu. Debut Koturan, Rajanium Samidan on the way to the Binesh Shikara personal, Udil Perlitigan, Nadagam Sahagamagumane, Anira Protagar, Karadano, Adunda Ne, Udil Vedical, Iverkai, Urukenda, News Bureau, Holy Court.